అందరికీ నమస్కారం అండి తరల్ టీచ్ అట్ రైట్ లెవెల్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మూడు నాలుగు ఐదు తరగతులు నిర్వహించబడేటువంటి అన్ని రకాలైన పాఠశాలల్లో జరగటం మనం గమనిస్తున్నాం ఆయా పాఠశాలలో విద్యార్థిని విద్యార్థుల యొక్క అభ్యసన సామర్థ్యాలను అంచనా వేయటం కోసం మూడు రకాలైనటువంటి పరీక్షలు కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో బేస్ లైను అదేవిధంగా విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో మిడ్ లైను అదేవిధంగా విద్యా సంవత్సరం చివరిలో ఎండ్ లైన్ పరీక్షలను నిర్వహిస్తున్నారు నిర్వహించేటువంటి క్రమంలో ఆయా పరీక్షల్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను ఎంటర్ చేయటం కూడా జరుగుతుంది ఆ పరీక్షలు నిర్వహించేటువంటి సమయాలకి మధ్యలో క్లస్టర్ లెవెలు మండల్ లెవెలు డివిజనల్ లెవెలు అలాగే డిస్టిక్ లెవెల్లో విజిటింగ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారు వారితో పాటుగా ప్రథమ టీం వారు అలాగే సిఆర్పిలు మండల్ లెవెల్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ కూడా ఆయా పాఠశాలను తనిఖీ చేసి వారి విజిట్ రిపోర్ట్స్ను ప్రథమ్ జీపీ యాప్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ప్రథమ్ జీపీ యాప్ యొక్క లాగిన్ పేజ్ని మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము ఈ యాప్లో లాగిన్ అవ్వాలంటే మునిపే రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి రిజిస్టర్ అయిన వారు వారి మొబైల్ నెంబరు పాస్వర్డ్ను ఉపయోగించి లాగిన్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేసి లాగిన్ అవ్వేయడానికి వీలవుతుంది ఎవరికైతే ఈ ప్రథమ జీపీ యాప్లో లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ లేవో వారు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి క్రియేట్ అకౌంట్ అనేటువంటి బటన్ని క్లిక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అకౌంట్ని క్లిక్ చేసామో మనకు ఒక కొత్త పేజ్ యాప్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయ్యేటువంటి పేజీలో ఎవరైతే విజిటింగ్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో విజిటింగ్ పర్సన్స్ ఉన్నారో వారంతా వారి యొక్క వివరాలను ఈ పేజ్ నందు నమోదు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ముందుగా వారి యొక్క పూర్తి పేరు అలాగే లాస్ట్ నేమ్ను ఫస్ట్ నేమ్ను అందజేయాలి జెండర్ను మొబైల్ నెంబర్ను అందజేయాలి అలాగే పాస్వర్డ్ను కూడా క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి పాస్వర్డ్ని కన్ఫర్మ్ కూడా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనంతరం ఇక్కడ సెలెక్ట్ యూజర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది గమనించండి సెలెక్ట్ యూజర్ని క్లిక్ చేయగానే గవర్నమెంట్ అనేటువంటిది ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనంతరం చూజ్ స్టేట్ ఆర్ కంట్రీ అంటుంది మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఎంపిక చేసుకోవాలి అనంతరం యాక్టివేషన్ కోడ్ అనేది కనిపిస్తుంది గమనించండి ఇక్కడ తొంభై ఎనిమిది డెబ్భై ఒకటి అనేటువంటి అంకెను నమోదు చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటానికి అర్హతని సాధిస్తాం ఈ విషయాన్ని అందరూ గమనించండి తొంభై ఎనిమిది డెబ్భై ఒకటి అనేది యాక్టివేషన్ కోడ్ అనంతరం చూజ్ పర్సనల్ టైప్ అని కనిపిస్తుంది గమనించండి ఎవరెవరు దీంట్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు మాస్టర్ ట్రైనరు డిస్ట్రిక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ అకాడమిక్ మానిటరింగ్ ఆఫీసర్ క్లస్టర్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ మండల్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ వీరు మండల్ లెవెల్ రిసోర్స్ పర్సన్స్గా పేర్కొంటారు గడచిన సంవత్సరం వీరికి సమగ్ర శిక్ష జిల్లా కార్యాలయం నందు మండలానికి ఇద్దరు చొప్పున ఉపాధ్యాయులకు అలాగే ఇద్దరు సిఆర్పీలకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఈ తరల్ ప్రోగ్రాం మీద అవగాహన నిమిత్తం క్లస్టర్ హెడ్ మాస్టర్ అలాగే స్టేట్ టీం ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రథమ నుంచి వారైనా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డిస్టిక్ నోడల్ ఆఫీసర్స్ అలాగే డిస్టిక్ టీమ్స్ ఎంయో వన్ ఎంయో టూ అయినా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు వారు కూడా నమోదు చేసుకోవాలి డిప్యూటీ డిఓలు డైట్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే జిల్లా విద్యా శిక్షణ కేంద్రాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి సిబ్బంది ఉన్నారో వారు స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెచ్ఎము స్కూల్ హెచ్ఎము సరైనటువంటి ఆప్షన్ని ఎంపిక చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే మనం ముందనే విషయాన్ని గమనించాలి అన్ని వివరాలని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక మొబైల్ నెంబర్తో యూజర్ ఐడి 
అలాగే మనం నిర్దేశించుకున్నటువంటి పాస్వర్డ్ సహాయంతో లాగిన్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ జీపీ ప్రథమ యాప్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ను కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది గమనించండి మన లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్తో ఇప్పుడు మనం హోమ్ పేజ్ ఓపెన్ చేశాము ఇక్కడ ఒక పాఠశాల భవనం లాంటి ఒక ఐకాన్ కనిపిస్తుంది దాన్ని క్లిక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది క్లిక్ చేయగానే వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ పేజీలో మనం పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి ఎంపిక చేసుకునేటువంటి నిమిత్తం జిల్లా పేరు అలాగే బ్లాక్ అంటే మన మండల పేరు అలాగే క్లస్టర్ ఎవరైతే క్లస్టర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి అలా కాకుండా సులువైన పద్ధతిలో కూడా పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు యూడైస్ కోడ్ను నమోదు చేసి అప్లై అనే బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆ పాఠశాల మనకి డిస్ప్లే అవ్వటం జరుగుతుంది మనం ఒక డైస్ కోడ్ని ఇచ్చాము ఇచ్చిన అనంతరం ఒక పాఠశాల పేరు డిస్ప్లే అవుతుంది డిస్ప్లే అయిన తర్వాత దాని కింద రెండు రకాలైనటువంటి రంగులలో సర్కిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి గ్రీన్ కలర్ సర్కిలు వెరిఫికేషన్ నిమిత్తము బ్లూ కలర్ సర్కిలు విజిట్ నిమిత్తం ఇవ్వటం జరిగింది మనం ఇక్కడ చేయాల్సినటువంటిది విజిట్ సంబంధించినటువంటిదే కాబట్టి విజిట్కి సంబంధించినటువంటి బ్లూ కలర్ క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇంకొక పేజీ ఓపెన్ అవ్వటం మనం గమనిస్తాం ఆ పాఠశాలకు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఏ పాఠశాలను అయితే మనం యాడ్ చేసుకుదలుచుకున్నామో ఆ పాఠశాల వివరాలని జిల్లా పేరు మండలం పేరు క్లస్టర్ పేరు అదేవిధంగా స్కూల్ నేము అదేవిధంగా డైస్ కోడ్ను నమోదు చేయాలి అనంతరం టోటల్ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ ఇక్కడ పెన్సిల్ బొమ్మ అనేది కనిపిస్తుంది మనం విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాఠశాలలో ఎంతమంది ఉన్నారో ఆ టీచర్ల సంఖ్యను ఎడిట్ చేసి నమోదు చేయాలి అలాగే ఓవరాల్ నెంబర్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రైనింగ్ టీచర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకున్నట్లయితే ఇద్దరు వివరాలు అంకె రూపంలో నమోదు చేయాలి డస్ ద స్కూల్ హ్యావ్ ఏ డెడికేటెడ్ హెచ్ఎం ప్రత్యేకంగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుని పోస్ట్ ఉన్నట్లయితే ఆ వివరాలను కూడా మనం నమోదు చేయవచ్చు క్యాప్చర్ లొకేషన్ ఆ పాఠశాల యొక్క లొకేషన్ కూడా క్యాప్చర్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ వివరాలన్నీ మనం పొందుపరిచిన తర్వాత విజిట్ని ఎలా నమోదు చేయాలో గమనిద్దాం ఆల్రెడీ ఇప్పటికే నేను లాగిన్ అయి ఉన్నాను ఆ పాఠశాలకు సంబంధించి విజిట్కి లాగిన్ అవ్వగానే ప్లస్ బటన్ కనిపిస్తుంది ప్లస్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మనం విజిట్ చేయాల్సినటువంటి ప్రొఫార్మ అప్పీర్ అవుతుంది గమనించండి డేట్ని ఎంపిక చేసుకోండి జనవరి ఎనిమిదవ తారీఖుని నేను ఇక్కడ ఎంపిక చేశాను అదేవిధంగా విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఆర్ యూ ఎంటరింగ్ ఏ విధమైన డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నాం డమ్మీ డేటానా ఇంటర్వెన్షన్ డేటానా మనం ఇంటర్వెన్షన్కి సంబంధించిన డేటాను నమోదు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్వెన్షన్ డేటాను సెలెక్ట్ చేసుకోండి టైప్ ఆఫ్ స్కూల్ బేసిక్ ఇండికేటర్స్ని ఇవ్వాలి మనం విజిట్ చేసే పాఠశాల ప్రైమరీయా అప్పర్ ప్రైమరీయా హై స్కూల్ మెర్జ్ అయినటువంటి హై స్కూల్లో మూడు నాలుగైదు తరగతులు ఉన్నాయి గమనించండి కాబట్టి అలాంటి పాఠశాలకు విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంగ్లీషు సారీ తెలుగు లెక్కల సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఆ పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి నేను ప్రైమరీ పాఠశాలను ఎంపిక చేసుకున్నాను సెక్షన్ టూలో హెచ్ఎంకు సంబంధించినటువంటి అవేర్నెస్ ఏమైనా ఉందా ఈ ట్రైనింగ్కి సంబంధించి అని అడుగుతున్నారు ఈజ్ ద హెచ్ఎం అవేర్ అబౌట్ ద న్యూ గ్రూపింగ్ సిస్టమ్ తరళ్ళు బేస్ లైను మిడ్ లైను పెట్టిన అనంతరం స్టూడెంట్స్ని తెలుగు మ్యాథ్స్ సబ్జెక్టులో గ్రూపులు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ గ్రూపింగ్కి సంబంధించిన పరిజ్ఞానం ఏమైనా హెడ్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల గారు తెలుసా లేదా అని అడుగుతున్నారు తెలిసినట్లయితే ఎస్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయండి అనంతరం హౌ మెనీ టీచర్స్ రిసీవ్డ్ ద ట్రైనింగ్ ఆన్ ట్రైనింగ్ తరల్ మెథడాలజీ అని అడుగుతున్నారు రెండు వేల ఇరవై మూడు విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ట్రైనింగు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు విద్యా సంవత్సరంలో ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరిగింది వెబెక్స్ ద్వారా కాబట్టి ఆ పాఠశాలలో ట్రైనింగ్ ఎంతమంది అయ్యారు ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు అయి ఉంటే ఇద్దరు నమోదు చేయండి ఒకరై ఉంటే ఒకరు ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయుల సంఖ్యను అనుసరించి డిడ్ ద స్కూల్ రిసీవ్ ద న్యూ అసెస్మెంట్ ఫార్మాట్ ఫార్మాట్ ఏమైనా వారు పొంది ఉన్నారా అసెస్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని అడుగుతుంది పొందినట్లయితే ఎస్ లేనట్లయితే నోను సెలెక్ట్ చేయండి వాట్ వాజ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ తరల్ క్లాస్ వెన్ యూ విజిట్ ద స్కూల్ ఎవరైతే క్లస్టరు మండల స్థాయి డివిజనల్ స్థాయి జిల్లా స్థాయి అధికారులు విజిట్ చేసా చేయటానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో అప్పుడు పాఠశాలలో తరలకు సంబంధించినటువంటి పాఠాలను 
మొదలు పెడుతున్నారా విజిటింగ్ టీం వెళ్ళిన తర్వాత మొదలు పెట్టారా ట్రైన్డ్ టీచర్ మొదలు పెట్టాడా లేకపోతే అన్ట్రైన్డ్ టీచర్ మొదలు పెట్టాడా అనేటువంటి విషయాలని అడుగుతుంది ఇంకా అలా సంబంధించినటువంటి అంశాలను ప్రారంభించకపోతే నాట్ స్టార్టెడ్ అని మనం పెట్టుకోవచ్చు లేదా ట్రైన్ అయిన టీచర్ స్టార్ట్ చేసినట్లయితే ఆ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసాం ఏ తరగతిని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కూడా ఇక్కడ ఇవ్వాలి గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ గ్రేడ్ ఫైవ్ నేను గ్రేడ్ త్రీ అనే ఆప్షన్ని క్లిక్ చేశాను ఆ రోజు మనం విజిట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంతమంది విద్యార్థులు అక్కడ థర్డ్ క్లాస్లో ఉన్నారనే విషయాన్ని మనం ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎనిమిది మందిని మనం ఎన్రోల్ అయ్యారనేది విషయాన్ని అందజేసాం విజిట్కి వెళ్ళిన రోజు ఏడుగురు అటెండ్ అయినట్లయితే ఏడుగురుగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏ సబ్జెక్ట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పటికే చెప్పుకున్నాం తెలుగు అలాగే బేసిక్ మ్యాథ్స్ అర్థమెటిక్ని రెండు సబ్జెక్ట్స్ని ఈ తరంలో పార్ట్గా చేశారు తెలుగు సబ్జెక్ట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను వర్ చిల్డ్రన్ గ్రూప్డ్ యాజ్ పర్ దేర్ లెర్నింగ్ లెవెల్స్ పాఠశాలలో నిర్వహించినటువంటి బేస్లైన్ ఆధారంగా గ్రూపులు చేశారా లేదా గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సరిగ్గా గనక చేసినట్లయితే కరెక్ట్లీ డన్ సరిగ్గా చేయనట్లయితే రిక్వైర్ సపోర్ట్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయండి వారి లెవెల్ అప్రోప్రియేట్ యాక్టివిటీస్ బీయింగ్ కండక్టెడ్ వారి అభ్యసన స్థాయిలకు తగినటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని గమనించాలి విజిటింగ్కి వెళ్ళినటువంటి ఆఫీసర్స్ అది సరిగ్గా నిర్వహించడం లేనట్లయితే రిక్వైర్ సపోర్ట్ని పెట్టండి వారి లెవెల్ అప్రోప్రియేట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ యూజ్డ్ ఎప్పుడైతే టిఎల్ఎం అనేటువంటిది జిల్లా కేంద్రం నుంచి లేదా రాష్ట్ర కార్యాలయం నుంచి అందజేయబడి ఉన్నాయో వాటిని రెమెడియల్ టీచింగ్ కోసం వాడుతున్నారా లేదా అని అడుగుతున్నారు వాడుతున్నట్లయితే కరెక్ట్లీ డన్ లేదా రిక్వైర్స్ సపోర్ట్ అనేటువంటి విషయాన్ని అందజేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మనం రిక్వైర్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది అందజేయాలనేటువంటి ఆప్షన్ పెట్టగానే మరొక కాలం అప్పీర్ అయింది ఎందుకని వాళ్ళకి సపోర్ట్ అవసరము అంటే టిఎల్ఎం లేదా లేదా సరైనటువంటి టిఎల్ఎం లేదా టిఎల్ఎంని ఉపయోగించడంలో ఉపాధ్యాయుడికి తెలియదా అనేటువంటి విషయాన్ని మనం సరైన ఆప్షన్ని నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా సెషన్ ఫోర్లో ఛాలెంజెస్ ఆఫ్ టీచర్ ఎందుకు వాళ్ళు తరల్ క్లాసులని కండక్ట్ చేయలేకపోతున్నారు పాఠశాలల్లో రెమెడియల్ టీచింగ్ సంబంధించి అని అడిగినప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి గమనించండి ఆ ఆప్షన్స్లో సరైనటువంటిది ఎంపిక చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఒకవేళ వాళ్ళు గ్రూపింగ్ చేయటం తెలియకపోతే గ్రూపింగ్ చేయటం తెలియదు అని రాయండి లేకపోతే అదేవిధంగా నాట్ కండక్టింగ్ క్లాసెస్ డైలీ ప్రతిరోజు నిర్వహించటం లేదంటే ఆ వివరాలను నమోదు చేయండి అనంతరం సేవ్ బటన్ని మనం క్లిక్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత వివరాలన్నీ సేవ్ అవుతాయి సేవ్ అయిన అనంతరం విజిట్స్ దగ్గర సింక్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది ఆ ఆప్షన్ని మనం క్లిక్ చేసిన అనంతరం మాత్రమే వివరాలన్నీ సర్వర్ నందు నమోదు అవుతాయి కాబట్టి సంబంధిత అధికారులు ఎవరైతే ఈ విజిట్కి వెళుతున్నారో వారు క తప్పనిసరిగా ఈ జీపి ప్రథమ యాప్ నందు వారి యొక్క విజిట్ నమోదు చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆ